na uvuvi katika ziwa Victoria umekuwa tegemeo la miaka mingi kwa familia zaidi ya laki mbili. Hata hivyo uchafuzi wa mazingira umesababisha kufifia kwa idadi ya samaki ziwani humo na kuacha wengi bila namna ya kujikimu. Ila kama anavyotuarifu Laura Otieno mradi wa kutumia injini za umeme unanuia kupunguza visa vya uchafuzi wa maji na kuboresha ukuzaji wa samaki ili kuwafaa wavuvi katika eneo la Mbita, kaunti ya Homabay. Alasiri miale ya jua inapotua wavuvi katika eneo hili la Mbita kaunti ya Homabay huanza siku. Limet Rogo yupo katika harakati ya kuwapa waajiri wa wake injini hii inayotumia majira. Hapo awali mashua hii ilikuwa ikitumia injini ya petroli ili kwenda ziwani kwa uvuvi. Na nilikuwa na injini yenyewe. Sasa nimetumia injini na injini nilinichosha. Kwa sababu kila saa inaharibika kila saa inaharibika na za zingine unaweza tengeneza hata na 1000 takwimu zinaashiria kuwa zaidi ya mashua laki mbili zinatumia injini za petroli kwa uvuvi katika ziwa Victoria kila siku huku visa vya petroli kuvuja vikiripotiwa kulingana na utafiti uliofanywa na utawala wa kitaifa wa bahari na anga mafuta na bidhaa za petroli husababisha sumu kwa samaki ambayo huweka athari kwa binadamu iwapo samaki huyo ataliwa hata hivyo, mwenyekiti wa wavuvi katika kaunti ya Homa Bay Edward Remo amepigia debe matumizi ya injini ya majira itakayowafaa pakubwa katika shughuli za uvuvi. So this is the time now to say that we have an option and we need to move from uh, pollution of the lake by going to a sobo and uh, reducing uh, the pollution of the lake. Mobility and electric mobility generally is a global market uh, and where the benefits can really uh, be shown clearly we think is on the water. Especially in countries like Kenya where uh, renewable energy is so abundantly available uh, that the electric mobility on the water can be highly sustainable and affordable. Ukuu wakitia nyavu zao kusubiri pato la leo, wavuvi hawa wapo na matumaini kuwa matumizi ya nishati safi ziwani itazaa mwanzo mpya katika sekta ya uvuvi ili kuwa kimo kwa sasa na kuhakikisha maisha bora kwa vizazi vijavyo. Na mimi ndo wanataka kwa Citizen.